Eduardo, obrigado por ter vindo conversar conosco aqui no Diário, nessa série de entrevistas que nós estamos fazendo, visando sempre as eleições de 2024. Qual que é a nossa ideia dentro desse, desse contexto? É mostrar um pouquinho o trabalho dos vereadores, dos pré-candidatos a prefeitos e os vereadores mais especificamente porque vocês sempre têm aquela pretensão de continuar o trabalho. Mas antes de entrar na, nessa seara, uh, falar um pouquinho, Eduardo, sobre quem é você, assim, no sentido engenheiro ambiental, né, filho de Pato Branco, né, família da Lacosta, tradicional, tradicional na política. Conta um pouquinho para nós aí uh, essa é tua trajetória até chegar a vereador. Tá. Então, André, eu sou nascido em Pato Branco, né, ali na, na Policlínica. <risos> E sempre me considerei aqui um filho da terra, porque quando era criança, meu pai já é, lutava aí nessas questões de políticas públicas, era vereador, né? fui vereador aí por oito anos, e então sempre dentro desses movimentos, dentro do, dos bairros, dentro das festas de comunidade, das capelas, dentro da questão do movimento religioso também, sou porcelista. E eu acabei saindo da cidade para me formar, como você citou, sou engenheiro ambiental, formado em Francisco Beltrão, pela UTFPR, e já na, após aí, na, no último ano da, da minha graduação, acabei passando o processo seletivo e acabei virando estagiário em Chapecó, dentro do setor de engenharia da Aurora Alimentos. Aí, seis meses de estágio, acabei desenvolvendo lá um, um trabalho, o qual eu fui contemplado no final do estágio com a contratação efetiva. O pessoal, inclusive, criou um novo cargo lá para poder me né, colocar nas fileiras lá da, da indústria, né? E fiquei lá por aproximadamente dois anos trabalhando dentro da indústria, ia toda domingo à noite e voltava à sexta-noite, né? Porque gosto do Pato Branco, fim de semana aqui, rodeado de amigos, família, também minha namorada, minha esposa, na época, Natália, ela trabalhava aqui, estava por aqui, eu vinha para cá. E a volta de Chapecó para Pato Branco foi uma... É uma possibilidade de estar ajudando a família. É, o meu sogro tem a lotérica do Pagani ali e está precisando de mais é, ajuda na questão de confiança, né? sabe que é bem delicado essas questões envolvendo valores em espécie. E eu entendi que seria melhor deixar um pouco a questão ambiental do lado, é, a indústria do lado e trabalhar dentro da família naquela necessidade que, que tinha naquele momento. É, com a volta para Pato Branco, acabei me casando, e na sequência é, engravidamos, <risos> tivemos aí a, a Luísa já no meu primeiro, segundo mês de mandato como vereador. E aí surgiu um desafio, né? O pai sempre teve ligado às questões políticas, né? Uma vez que você entra é difícil sair, né? As pessoas acabam sempre te usando como referência para poder é, encontrar o melhor caminho para a cidade. E o pai perguntou para mim, Eduardo, de 0 a 10, qual que é a possibilidade de você ser candidato a vereador nesse ano, né? Ele já vinha conversando comigo e eu sempre indo contra, né? A gente tem um certo receio da política. Eu falei, ó, oh, é quatro. Quatro possibilidades. Então, vamos se filiar que já não é impossível. Não é zero. Assim, não é zero. Aí me filiei e acho que foi, sei lá, um, foi um chamado aí que acabou me lançando como pré-candidato, vendo as possibilidades. E, e por essa questão... É, cristã católica de não não se contentar com qualquer coisa, de a gente não ser morno, a gente tem que ter ou quente ou frio, explicar o porquê sim, porquê não, e aí acabei me colocando como pré-candidato pré -candidato lá atrás, é, fui candidato aí pelo MDB e acabei alejando e alcançando uma das cadeiras, né acabei elegendo junto da questão, elegendo a partidária a décima cadeira do Legislativo, sendo o vereador mais jovem né deste colegiado de vereadores agora, e buscando sempre fazer um trabalho de coerência, um trabalho de transparência, explicando as votações, explicando os projetos para a sociedade, é, elogiando aquilo que tem que elogiar e cobrando, sendo duro naquilo que está sendo deixando a desejar. É, ao longo desses três anos, aí pude desenvolver vários projetos, é, como é o Código de Endereço Rural, o qual foi batizado pelo Executivo Municipal como Pato Rota nos Campos, um projeto que eu busquei aí, acabei estava assistindo o Globo Rural no domingo de manhã e vi que numa cidade de São Paulo tinha essa questão do CEP Rural. Falei, poxa, nós somos capital de inovação, tecnologia e não temos isso. 
Fui lá, apresentei o projeto, passou nas comissões, todo mundo foi favorável, o prefeito abraçou a ideia, desenvolveu junto na secretaria e já está à disposição para todos os moradores do interior do município um CEP. É só ir na Secretaria da Agricultura, lá com sua matrícula, lá da sua propriedade, mostrar lá no mapa onde é que fica e de lá você vai sair com um código. Esse código você joga no aplicativo do Maps e já manda a rota certinho, então, para entregar insumos, para uma questão de segurança, chamar a SAMU, é, facilitou muito essa, essa situação para o pessoal do interior do município. É, conquistamos também, junto do ex-prefeito, Augustinho Zuc, do, nossos vereadores aí, né, que é, vereador Rombo, vereador Januário, vereador Biruba, vereadora Cris, conquistamos uma importante verba de 5 milhões, o qual também já está sendo construída duas ciclovias, aproximadamente 17 quilômetros de ciclofaixas para os ciclistas, né? eu sei que você também é ciclista, eu também, poderem aproveitar, né? desfrutar das belezas do campo com segurança, né? porque você andar na mesma pista de rolamento dos carros, muitas vezes é um tremendo um risco é, que pode estar ocorrendo em uma tragédia. Então, tendo essa parte, essa ciclofaixa, aí, pelo menos os ciclistas podem trafegar com segurança, sem se preocupar que um carro é, vai passar por ali e deixar de vê-lo, né? pelo menos tem a pista direcionada a ele e leva aí é, cidadania para as comunidades do interior, é, facilita essa questão do turismo rural, as próprias cachoeiras, que são muito importantes aqui na nossa cidade. E o trabalho como vereador tem mais projetos, né? posso me alongar aqui um, bastante, porque Estou com o projeto das loterias municipais, né, por ter essa questão da lotérica do meu sogro. É, vi também esse projeto em outras cidades, de que não só a União ela deve ser responsável pela questão dos jogos de lotérica. O município também pode fazer isso. O estado do Paraná, inclusive, agora ressuscitou a Loto, a Loto, acho que é Loto Par, né? Loto Par, né? Então, o município fazendo esse projeto, os ganhadores serão daqui, muito provavelmente. Então, esse dinheiro vai ficar circulando por aqui e os dividendos que o município vai estar é, lucrando, vai ser um, um ganho a mais né, dentro, sem precisar aumentar impostos. Então, é uma arrecadação a mais para a prefeitura sem precisar aumentar impostos. A gente vem num momento bem complicado, né, é, financeiro, questão nacional, questão estadual, né, diminuição dos repasses. Então, é uma alternativa aí que a gente vai estar tá, tá com o projeto protocolado e já passou nas comissões, acredito que vai para a votação já na semana que vem. E aí o executivo vai ter essa... É, possibilidade de criar uma loteria aqui na cidade de Pato Branco. Também fiz a questão dos fresados de asfalto, quando vai se fazer uma reforma é, no asfalto já existente, aquele fresado que sai, continua sendo um material bastante bom para você fazer em estradas não pavimentadas, como é o caso das estradas é, rurais, e até então não existia uma obrigatoriedade da empresa devolver para o poder público aquilo que já era poder público. Então agora a gente tem essa obrigatoriedade, as empresas que vão fazer a reforma na cidade, ao retirarem esse fresado, a prefeitura vai indicar em qual linha, eles, em qual local eles devem dispor para depois a prefeitura esparramar. E é um material melhor que o próprio cascalho, né? já que vem ali com saber o que, já tem um material melhorzinho. É. Essa questão, do, do até para comentar para as pessoas, né? se fosse é do município, né? O município, quando é aplicado o asfalto, pagou para o asfalto tá lá. Tá lá. Tá lá. É, então, a empresa, a maioria das empresas vão lá, retiram uma, um tanto de camada para poder aplicar a nova, fazer todos Isso. os conselhos e tal. Uhum. E esse material que sobra, a empresa acabava ficando para ela Isso. ou destinando para algum outro lugar. É, mas como é do município, você diz, não, então agora, o projeto deles não agora, isso aqui tem que ficar conosco para ser aplicado. Já está sancionado e tudo, essa daí agora, a partir das novas reformas aí, o asfalto vai ser direcionado para onde o executivo entender ser necessário. É. Você falou uh, uh, das ciclofaixas, falou um pouco agora desses fresados, né? como você é de uma família que tem uma ligação muito grande com a agricultura, uh, você conhece bem a realidade do nosso, do interior do nosso município. Sim. né? Ah, ah, hoje a gente tem já muitas estradas que dão as principais, né, que dão acesso às comunidades asfaltadas, mas tem a maioria ainda não tem nenhum tipo de pavimento. Né? Ah, 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 você comentou do fresado, como é que você vê essa questão, e também aliado ao CEP Rural, tudo isso na mobilidade, a questão do acesso à internet que teve, né? como é que você está enxergando esse, esse movimento o uh, de Pato Branco sempre teve uma questão muito próxima do campo, né? Uhum. Como é que está isso hoje? Como é que você enxerga isso? É, as principais praticamente foram é, asfaltadas, né? Já no, 
Isso aqui chegou anterior, esse também aqui acabou asfaltando ali na estrada de São Caetano. É, ainda tem algumas linhas né, que precisam desse benefício, porque o agricultor não precisa de nada, digamos, além do asfalto para escoar sua produção, para receber seus insumos. É muito difícil, uma demanda é muito específica da, da questão dos, dos agricultores. Né? Eles precisam é, da estrada para poder desenvolver o seu próprio trabalho, que sempre o fazem com, com maestria. E esse fresado vem de encontro, até que não se venha esse asfalto novo, com verba, para poder fazer... É 100%, esse asfalto vem para, esse fresado vem para ajudar, né? É, a tirar aquele cascado, aquele caminhão poder subir aquela encosta. Nós temos aqui uma topografia bem complicada nesse sentido, né? Então o fresado ele dá essa maior é, resistência para que os caminhões possam aí escoar a produção e não dar transtorno né, na, na produção aí dos agricultores. É, você que tem formação em engenharia ambiental, né? até reutilizar, né, reprocessar o asfalto Isso. é uma das coisas. Uh, dentro dessa área ambiental, né, a gente vê várias ações, várias coisas, fala-se muito, né? Uh, 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 como é que você está vendo hoje o município? O que, que tem de projeto? O que, que você já já trabalhou aí? É a área ambiental é uma área bem delicada, né? Principalmente dentro do município, né? Porque vai desde a central de óbitos com gerenciamento de cemitérios, vai gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos com a disposição no aterro, que precisa estar tudo dentro de uma legislação também adequada para não criar passivos ambientais, tem a, enfim, o, o, a questão da drenagem urbana também entra na questão ambiental, né? claro que vai se vinculando com obras também, mas o município ele está desenvolvendo aí essa nova situação dos resíduos orgânicos nos, nos containers, né? uhum. que facilitaria na, na coleta. Né? Eu vejo que tem benefícios, mas tem também o ônus e o bônus, né? Uhum. Porque se não tiver uma coleta recorrente, esses resíduos orgânicos acabam dando muito mau cheiro, né? Então precisa ter o caminhão passando ali todo dia, fazendo uma lavagem nesses containers. E acho que pro centro, onde tem maior densidade urbana, até que ficou um pouco melhor adequado, né? Claro que é, existe casos pontuais que precisam ser resolvidos. Agora, para os bairros, eu não, não vi tanto essa necessidade, né? Porque o próprio Código de Posturas do município, obriga que quem for construir sua casa tenha lá à sua disposição o seu próprio local para armazenar lixo no qual a coleta vai passar a pegar. E agora nos bairros, as pessoas estão tendo que se deslocar demais para chegar até o contêiner, que muitas vezes fica meia quadra longe, uma quadra longe, e nós temos uma, uma população bastante idosa, né? pessoas com deficiência de locomoção e tudo mais, acho que isso acabou criando alguns é, prejuízos nesse sentido. Facilita um lado, prejudica do outro, então acho que o próximo é, o secretário vai, vai tentar resolver essas questões pontuais, quem sabe é, adequar a realidade no bairro para aquele formato, a realidade do outro bairro no outro formato, visando a economicidade, principalmente, né, André, aqui também deve ser levado em consideração. É, o desenvolvimento hoje de Pato Branco, ele, ele é, sempre teve, teve agricultura, claro, né, mas sempre foi muito forte no comércio, né, serviços e mais recentemente né, a indústria e a indústria de tecnologia né? então hoje dentro desse cenário de mudanças de tudo mais que você mesmo disse que houve uma redução do repasse né, das verbas do governo federal do governo estadual para o município o que, que você enxerga que a gente poderia estar trabalhando uh, de uma maneira um pouco diferente uh, claro, talvez não tenha muito tempo e o vereador não é o executivo, mas o vereador muitas vezes ele está vendo coisas e ele pode propor projetos e, e soluções para o executivo. É, exatamente, como você falou, o vereador ele não tem o poder de executar, né? quem faz isso é o executivo, o prefeitura, o prefeito. Nós temos o poder de opinar nas indicações, nos requerimentos. E Pato Branco, como cá entre nós, é uma bolha, né? Pato Branco ela é um índice de desenvolvimento gigantesco pelas próprias empresas de base tecnológica, as questões das indústrias também muito forte na área agrícola, é, softwares, aí temos diversas empresas nesse sentido e a gente precisa, é, acho que manter isso, né? porque esse Pato Branco hoje é o que é com o orçamento que tem, para o ano que vem são 589 milhões previstos, é um pouco por causa dessas empresas de base tecnológicas que receberam lá um incentivo tributário do Estado, se instalaram em Pato Branco e a gente não pode perder essas empresas, né, André? Daqui a pouco é, o 
próprio governador já disseminou esse incentivo para outras cidades, né? Isso já é consolidado. Então, acho que nós temos que fazer um trabalho aí, o secretário de indústria, comércio, de escutar lá os empresários e saber qual que é a necessidade, né? Que é que está é, deixando a desejar para que seja atendido essas empresas, né? É, a produção do asfalto, você vai ver ali no CETIS, ali está bem degradado. Nós já aprovamos o um projeto de lei para se refazer o asfalto ali no torno, mas ainda não foi executado. Então, é, a gente precisa não perder essas empresas daqui, né? A gente se concorda comigo nesse sentido, né? E na questão de angariar mais, né? A gente comprou um terreno para colocar mais indústrias, né? Para fazer essa questão do comodato, 20 anos e tal. Mas até agora também não foi feita nenhuma questão de é, infraestrutura pública lá, né? Então, a gente precisa fortalecer isso, conquistar mais... É, empresas através do nosso aeroporto, né? Temos aí 30 milhões financiados para a gente poder indenizar as áreas, poder iniciar um novo terminal. Agora tem o Papi também, que parece que está funcionando. Então, acho que consolidar o aeroporto, melhorar a infraestrutura também e ouvir a maior necessidade para que a gente possa conseguir atender e manter essas empresas aqui. Eu posso estar errado, mas já deve ter, pode até ser que tenha outros, mas o único. A única área de preservação estadual no sudoeste do Paraná é o nosso é parque do Aparecer aqui. Continua sendo a única, né? Acredito que sim. Ah, ah, fala um pouquinho da importância da gente manter o parque do Aparecer, essa questão, já que você tem uma formação muito... Ah, o parque ambiental é um cartão postal, né? Que cuida ali da fauna, da flora, que leva é, cultura mesmo para as pessoas que vão lá visitar o local, né? Para as próprias escolas, as crianças, podendo ter ali um local... É, ambientalmente favorável para aprender as espécies de árvores, a questão da sustentabilidade, de você é, conservar aquilo que é, que é nativo, né? E o Alto Branco também tem outros parques, né? Não são estaduais, como o Vitória Piazza, tem o Parque das Pedras, tem o Cecília Cardoso, Sim. que são parques ambientais que também precisam de uma maior é, atenção, né? Para que as pessoas não precisem se deslocar até o Parque e ali próximo da sua casa, pode ir lá tomar um chimarrão, é, conviver lá com as demais pessoas, fazer um social aí com os vizinhos e dentro de um ambiente agradável. Né? Legal. Uh, uh, mais recentemente a gente teve alguns, uh, recentemente entre aspas, né? mas até para comentar com o pessoal, assim, sempre tem aquela questão, ah, mas os vereadores são contra, os vereadores não isso, os vereadores aquilo. Né? Mas os vereadores fazem aquilo que é tecnicamente, ou que há um embasamento técnico, né? Como é que é um pouquinho essa relação aí de, muitas vezes, de embate com o executivo nessa questão aí Bastidor. dos projetos e tal? Porque, até para as pessoas entenderem, né? Que não é a pegação no pé, mas é sim fazer aquilo que tem que ser feito, não é o correto? É que assim, o vereador ele é a ponta, né? O vereador é o que está no bairro, está no comércio, está conversando com todo mundo. Então, Eu chegam várias demandas. E a gente precisa dar encaminhamentos. Nós, nós não temos o poder de execução, como eu falei. Então, ah, demanda para tal situação. Ó, secretário, então isso pode resolver, não sei o quê. E dentro do jogo político, daí eu sempre busquei ter um, um, o caminho da coerência, o caminho do, da postura, do posicionamento. Nunca foi uma questão de situação e oposição, e sim uma questão de posicionamento. Se um determinado projeto é bom, não existe oposição. Agora, se vem um projeto dizendo que vai ser mil maravilhas, mas sem essa comprovação, e aí como é que você vai aprovar? É, o próprio caso do usina de asfalto. Se falava muito de usina de asfalto, vamos fazer usina de asfalto. O terreno veio para a gente comprar como usina de asfalto. Eu visitei Chapecó, que tem usina de asfalto, e conversando também com pessoas dos setores, é, cheguei à conclusão de que não estava explicado qual seria a economia. Porque o principal material do asfalto é o CB o que? A gente ia precisar continuar licitando e comprando o CB o que? A gente só ia introduzir ali as pedras dentro das cronometrias diferentes, fazer o processo da massa e arcar com toda essa questão de é, recursos humanos, é, recursos técnicos que precisa de engenheiros competentes para fazer isso. E eu vejo que o mundo está caminhando mais para um, um lado de terceirização, né? De você, é, ah, estragou uma lâmpada, vamos chamar o eletricista, estragou o cano, vamos chamar o encanador. É, não, não tem mais um setor geral que, que, que possa atender a tudo. 
E a prefeitura ela precisa se preocupar principalmente em ajudar quem mais precisa, através da ação social, através da saúde, através da educação, essas pessoas mais carentes. Eu vejo que o foco precisa estar nisso, né? E não atrapalhar quem já está fazendo um trabalho bem feito, como é o caso das empresas de, de base tecnológica que foi estado assim, os empresários. É, não atrapalhar essas pessoas, dar um jeito de deixá-las confortáveis para que elas possam desenvolver o seu produto e com isso a prefeitura ganhar, o poder público ganhar com isso. É, acho que seria mais ou menos isso, né? É, essa situação. É, a questão até da pedreira, depois é, do virou, é, o Zona Asfalto virou pedreira, virou pedreira, e, pedreira e agora. E, 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 e qual que é o impacto ambiental que essa pedreira pode ter no entorno? Tem algum, foi avaliado isso? Como é que é? Ah, segundo a secretaria está tudo em dia, os laudos juntos no IAT e tudo mais. Uhum. Mas como eu vinha falando, faltou essa comprovação técnica para se provar a economicidade e a compra daquela área foi com uma justificativa de que lá teria é, já a parte elétrica, né, das rede trifásica e tal, o que não foi verdade. Agora tiveram que, nessa última semana, estão lá instalando os postes, foi o gasto de 500 mil reais, aproximadamente isso, para poder levar só a energia até lá. Então não tinha isso no processo antes. Quando a gente comprou o terreno, nesse valor já não teria que gastar, então agora a gente teve que gastar. Então é uma questão do posicionamento, né? como eu vinha, vinha te falando. Né? A gente precisa ter justificativa para as coisas. Né? Não é ser favor ou contra, e sim é pensar projeto por projeto, se é um projeto para ser benéfico ou não para a cidade. Né? Exatamente. E valorizando também o trabalho do vereador, né? igual eu estava falando. As pessoas acham que o vereador trabalha na prefeitura e são poderes independentes. O vereador, ele fiscaliza as ações da prefeitura e ele legisla, legisla, que é você cria leis de interesse público, você aprova leis, você autoriza doações, então tudo tem que estar bem embasado com justificativas e com questões jurídicas, né? porque temos muitas leis aí no nosso país e que precisam ser cumpridas. Exatamente. E, e agora para fazer um, um fechamento aí, a gente não fala em candidato, porque nós não estamos em período eleitoral, a gente fala em pré-candidato. Né? Ah, muita gente, quando entra, quando se candidata, fala assim, ah, eu vou uma vez, não vou mais, porque tal, e depois muda de ideia. Você nunca teve esse discurso de dizer, eu sou você candidato a vereador só, só agora e não, não quero nunca mais. Né? Você nunca teve esse posicionamento de dizer que é só uma vez. Uhum. Né? Mantém a vontade de ser pré-candidato, de continuar vereador, de continuar o trabalho? Olha, eu sou muito grato à população que me elegeu, que me colocou lá na cadeira do Legislativo. Tem sido uma faculdade para mim, um nível mental meu mudou muito dentro da, da realidade que, que a política me, me levou. Acho que a questão de ser candidato ou não ano que vem vai depender muito das bases políticas que nós temos, uma conversa importante aí com os líderes. É, de movimentos, de, de bairros e também, principalmente, uma conversa com a família, né? afinal é um sacrifício, né? a gente precisa ceder muito do nosso tempo para estudar os projetos, para poder confrontar as legislações, é, participar dos eventos aí que existem também, então, como eu falei, tudo tem o, o, o ônus e o bônus, né? e a gente fica muitas vezes numa saia justa lá, né? como vereadores, né? São projetos bons, mas que são, não são da forma correta. Então, como é que você vai ir contra uma situação? E isso acaba tendo bastante reflexo né, na nossa saúde, até na nossa convivência familiar. É, mas acho que estou desenvolvendo um bom trabalho ao longo desses três anos. Claro que tem um ano inteiro pela frente ainda. E vou deixar para decidir mais daqui daqui uns meses ainda essa situação de, de se candidatar. Um momento se, mais oportuno. É, se a sociedade entender que, oxe, oh, o vereador, acho que... Porque senão não adianta nada, só eu ter vontade e não ter apoio com base política, né? Isso aí não, não resolve, precisa de voto, afinal, para uma reeleição. E indo ou não, vou continuar sendo pato branquense, eu aqui e vou estar ajudando dentro daquilo que a gente pode estar contribuindo. É, até você comentou que vocês recentemente estiveram em Brasília, né, buscando, sempre buscando, tentando buscar coisas para o município. Né? Então é um pouco isso que você fala, né? Eu vou esperar para decidir se você é candidato ou não, mas tem essa questão aí de, de sempre querer trabalhar pela cidade, né? É, porque todos os impostos que nós pagamos, que a gente paga não receber o nosso salário, não gastar o nosso salário, tudo a gente está pagando imposto, né? 50% vai para Brasília, então 
grande montante está lá, né? e 35% para o Estado, mais ou menos, e 15% apenas fica para o município. Então, é preciso ter essas conexões políticas, de interesses públicos, né, para que essa verba seja canalizada de volta ao município, né, porque é o dinheiro que saiu daqui que a gente precisa lá da força política para que volte. Você vai pedir se eu concordo com esse sistema? Não concordo. <risos> Acho que a gente tem que reverter uma melhora aqui. Porém, a regra é essa, né, André? A gente tem que cumprir a regra. Tem que cumprir a regra. Eduardo, obrigado pelo seu tempo, pela disposição de falar conosco. Né? E seguimos uh, com as nossas entrevistas. Até a semana que vem, pessoal aí. Eduardo, obrigado. Valeu, André. Obrigado. Tamo junto.